Всем привет, с вами я, Вова Тишевский, и сейчас хочу рассказать вам о планшете от Samsung. Это Galaxy Note 2014 Edition 10-дюймовая версия. Очень интересный планшет тем, что Samsung, во-первых, является лидером по продажам. Ну, не сколько планшетом, а вообще сколько э, лидером по продажам количество товаров в мобильном сегменте. Причем, что обогнав и Apple, ну, Apple, конечно, выигрывает в том, что с одного товара они зарабатывают намного больше денег, нежели Samsung, и поэтому Apple бьет как бы в определенном формате рекорды. И, конечно же, в плане таблеток Apple, конечно, является первопроходцем, первооткрывателем. А Samsung уже позже выпустила планшеты и достаточно долгое время не было можно сказать, адекватного планшета. Все планшеты были 10-дюймовые с HD-экраном, все планшеты имели очень слабое железо, и вот уже как бы в 2014 году наступила эра, когда Samsung стали выпускать более мощные производительные планшеты, причем что не только в плане железа, но и в плане экрана. Здесь рекордный по пикселям экран 2560 на 1600, и мы о всем об этом поговорим, насколько интересен этот планшет, насколько мощна его техническая начинка и насколько он будет полезен, к примеру, покупателю, человеку, то есть и кому он будет полезен. Прежде всего хочется сказать о дисплее. Дисплей у планшета, ну то, что я сказал, 10-дюймовый с рекордным разрешением, это Super Clear LCD. И э, у него есть еще также поддержка S Pen, то есть это непосредственно возможность э, самого планшета, потому что, ну, самого дисплея, извините, потому что, к примеру, взять любой другой емкостный э, дисплей, он S Pen не поддерживает. Причем, что S Pen, как вы заметите, он, э, вот сейчас заметили, я даже не касаюсь на немалом не расстоянии, он распознает. Это тоже преимущество самого дисплея к сожалению таких свойств как у Note 3 в плане использования на расстоянии нету то есть к примеру вот сейчас я пальцем провожу знаете как там в Note 3 есть возможность и оно там прям ну короче палец на расстоянии то есть в перчатках я так понимаю этот планшет использовать не получится но дисплей весьма интересен Хотя я, к примеру, заметил то, что пиксели все-таки достаточно сильно видны на этом планшете. Особенно если, к примеру, взять и увеличить на максимум. Сейчас я это сделаю. То, возможно, ну так нет. Я думаю, что стоит сфотографировать. И тогда можно увидеть именно разницу в этих пикселях, то есть, ну, точнее, как они выглядят. И э, на самом деле, когда э, смотришь на расстояние где-то сантиметров 50, дисплей действительно выглядит вот просто мега четким. Но как только немножечко ближе присматриваешься к тексту, вот, к примеру, этот очень мелкий текст, его не видно. А, ну, к примеру, если взять другой планшет, конкурирующий iPad Air, то там его видно. Но я думаю, что об этом можно поговорить будет в сравнении. То есть, в общем-то, дисплей неплохой, запас яркости у него тоже немалый, если посмотреть на максимальный запас яркости. Вот сейчас вы видите, да, просто бьет мощь яркости. Причем, что уровень яркости, он более сложно настраиваемый, нежели обычно. То есть, кроме автояркости, еще можно ну, добавлять все-таки ручную часть к автояркости, то есть пожелание. То есть я хочу, чтобы это было в среднем режиме автояркость или больше, там, св более светлая. Ну, то есть, ну, короче, такая двойная интересная система. И я думаю, что это весьма интересно для тех людей, которые ну, нужно, хотя ну, все-таки придется больше вручном пользоваться режиме, нежели тот автомат, который мы привыкли видеть. Что касается технических характеристик планшета, то Antutu выдает 31402, ну, я провел тест. И э, по начинке это процессор Exynos 5420, 4 ядра по 1.9 и 4 ядра по 
Графический процессор Mali T628. Далее это 3 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной, плюс есть возможность расширения, но есть еще 32 гигабайтная версия. И э, оперативной памяти, да, я сказал, что 3 гигабайт. Это его технические характеристики, которые в принципе весьма неплохие, но сам процессор Xenox не очень-то себя хорошо показывает в плане э, того, что он с таким вот четким дисплеем не совсем хорошо справляется. Поэтому э, в меню периодически случается определенное подтормаживание, особенно когда несколько иконок, э, несколько как бы, частей экрана запущены. То есть сейчас я поверну в вертикальном режиме. И мы запустим часть экрана. Как же тебя часть экрана это запустить? Ага, вот есть. И получается так, что при э, нескольких экранах, то есть при определенной многозадачности, планшет немножечко подвисает. То есть вы чувствуете, да, что есть такие небольшие э, подлагивания. Вот сейчас я в меню зашел, выхожу с меню. То есть есть вот эти вот моменты, особенно когда э, в запущенной задаче и особенно достаточно крупные приложения, такие как там игры, ну тут если запустить Asphalt 8 Injustice и они будут висеть в трей, то тогда оперативная память вообще улетит и это я считаю не оптимизация но надеюсь, что с новой прошивкой будет э, все исправлено также еще из тех данных могу сказать что фронтальная камера имеет 2 мегапиксельный модуль и основная камера имеет вспышку, что для некоторых людей имеет значение. То есть я даже сталкивался с такими людьми, которые хотят вспышку в планшете. Вот 8 мегапикселей плюс вспышка, пожалуйста, и можете планшетом пользоваться также как фонариком, если, конечно, хотите. Также стандарты связи это Wi-Fi ABGN, то есть и AC, новый стандарт, который самый-самый последний, вот очень высокоскоростной интернет ну пока конечно такой и не требуется но все же задел на будущее есть также есть возможность подключения сетей 3G и LTE но LTE это должна быть отдельная версия она идет на другом совершенно процессоре там идет на Snapdragon 800 что кардинально отличает его от этого планшета также USB 4.0 инфракрасный порт и Микро USB, то есть 2.0, не 3.0, как в Note 3. Хотя, ну, реально, как бы этот планшет очень сильно напоминает Note 3. Просто увеличенная версия. И задняя часть, и вообще сам форм-фактор, плюс стилус и все остальное. То есть оно все очень похоже на Note. Третий и еще один момент, который я хотел бы сказать, то что в этом планшете увеличили объем аккумулятора батареи с 7000 предыдущего поколения, увеличили на 8220 в этом поколении и могу сказать, что по автономности планшет не выдает как бы, сверхъестественных показателей, так как возросшее как бы, качество дисплея требует больший заряд аккумулятора и соответственно батарея она но ну, при конечно неактивной нагрузке она неплохо держит но в принципе на уровне предыдущего поколения в данном случае видите то есть 21 час 48 минут не от зарядки это длительное и я практически совсем немного попользовался немножечко был интернет серфинг было буквально две игры и все то есть все остальное вот он еще и 61 процент то есть в принципе если вы являетесь человеком который не играет в игры но если к примеру вы любитель посмотреть full hd кино то конечно планшет проработает от двух с половиной до четырех часов в воспроизведении full hd видео но еще зависит от формата то есть если формат ну от некоторые форматы то есть меньше некоторые больше если hd видео то тогда можно 6-7 часов ожидать воспроизведения видео, то есть что в принципе хватит посмотреть фильм и еще и поработать. То есть согласитесь, это тоже весьма неплохо. И последний момент, что касается его как бы технической физической части, это 
его вес 535 грамм он стал немного легче нежели предыдущее поколение немного тоньше и в принципе это логично для того чтобы планшет имел хоть какой-нибудь прогресс я надеюсь что вообще в следующем поколении они сделают еще тоньше планшет и он будет весьма ну, более интересен. То есть, все-таки я ожидаю, чтобы планшет стал еще тоньше. Еще один момент, который я хотел бы затронуть, это софтверная часть. Ну, в частности, операционная система и оболочка, которая ставит Samsung в свои планшеты, и смартфоны и так далее. Смотрите, что касается Android, здесь он один из самых последних, но не самый последний, точно не KitKat. Хотя KitKat, а, да, 4.3, Jelly Bean, хотя KitKat, я думаю, что в ближайшее время появится в планшетах и смартфонах самых последней линейки. То есть, я думаю, что, скорее всего, с выходом Galaxy S5, и если вы, конечно, смотрите уже, когда появился Galaxy S5, то, конечно, все это дело у вас уже должно быть, скорее всего, и установлено самое последнее ПО, то есть, самое-самое, которое есть, но... Вообще, на самом деле, тот Android, который мы привыкли видеть, к примеру, на там, смартфонах или планшетах типа Nexus или даже китайские планшеты, которые вообще не ставят никаких оболочек, то есть, ну, я не говорю за китайские типа Huawei или Nova, то есть, я говорю более no name. Samsung изначально уже давным-давно ставит оболочку TouchWiz, которая, ну, явно отличает Android тот, который мы видим в Samsung, от того Android, который должен быть. Хотя, какой он должен быть, это уже решать каждому производителю и потребителю выбирать, нравится ли ему этот Android. Смотрите, получается так, что целый ряд предустановленных приложений, то есть и s и там всякие альбомы, вырезок, интернеты. Ну, также здесь есть возможность телефона, о нем мы отдельно поговорим. То есть, соответственно, контакты, сообщения. Также определенный формат там и офисы, и планировщики, и имейлы, и видео, фото. И плюс ко всему можно э, делать э, трансляцию э, Короче, на экран телевизора или же вообще управлять телевизором. То есть есть целый ряд самсунговских приложений, просто огромнейший там вот Knox, который позволяет хранить ключи, там переводчики, свойсы, групп плей, история альбом. Ну, короче, валом. Плюс ко всему, конечно, в такие более премиальные установлены еще дополнительные, ну, типа э, Business Week, э, New York Times. То есть такие приложения, которые ну, соответствуют как бы бизнес стандарта, потому что все-таки этот планшет больше, больше предназначен для людей с хорошим достатком, так как цена у него действительно не низкая. Также тут есть возможность устанавливать различные виджеты. И в принципе я могу сказать, что в плане сорферной части все практически хорошо, кроме иногда встречающихся подлагиваний. Но я надеюсь, что с выходом, к примеру, новой оболочки TouchWiz немножечко ситуация наладится и будет немного получше. Также хочу отметить то, что есть дополнительные свойства, которые работают с стилусом S Pen. Такие свойства, как активная заметка. Дальше, что тут у нас есть? Коллекция газетных вырезок снимок экрана, S-Finder и открыть в окне. Кстати, что касается снимка экрана, хочу отметить то, что э, традиционным форматом э, кнопку вниз и выключение э, скриншот на, не делается. Кстати, в самых последних э, Samsung э, и в том числе Galaxy Grand 2 и Note 3 э, и вот в этом планшете я заметил, что не делается, то есть и э, это, как бы можно сказать, э, необычно, то есть, например, если здесь я имею возможность сделать снимок экрана, то как сделать снимок экрана, к примеру, на Grand 2, так я и не нашел. То есть получается так, что в этом есть определенный, как бы и, возможно, плюс, возможно, минус, я не знаю, и также есть возможность э, использовать этот стилус, ну, к примеру, давайте сделаю одну небольшую задачу открыть в окне да то есть э, я провожу э, какую-то вот сейчас о, о, полегче ага, 
еще раз попытка номер два квадратик я его даже не довел но мне предложила калькулятор открыть причем что открыла его в полном объеме еще и такой достаточно масштабный и есть возможность, например, развернуть этот калькулятор на весь экран. Кстати, хочу заметить то, что есть подлагивание, и в том числе даже в выборе вот этого окошечка, то есть оно как-то так вот неплавно идет. Хочу отметить то, что браузер работает очень похабно здесь. Ну, я не знаю, может быть это то, что я стилусом, да нет, ну, видите, то есть пока расчехлился, ну, на самом деле все работает... Не очень-то хорошо в плане э, софтверной части, и я только надеюсь на обновление, которое все исправит. Не этого ждешь от планшета, который стоит ну, баснословных денег, можно сказать. Сейчас я попытался вызвать э, эту заставочку, специальное окно, и достаточно долго она у меня расчехлялась. Видите, явно планшет ну, вообще чехлит его еле-еле душа в теле. Наконец-то. То есть и оно сохраняет эту заметочку, причем что сохраняет еще ссылку на эту заметку, то, чтобы я ее, к примеру, нашел. Вдруг мне надо не просто картинка, а еще и эм, эта заметка, да. Также хочу отметить то, что в верхней части находится целый ряд дополнительных приложений. Э и также возможности, такие как в S4 и Note 3, интеллектуальная покрутка, интеллектуальная пауза, он ищет мои глаза постоянно. Ну давайте что-нибудь попробуем изобразить. Интеллектуальная прокрутка. Сейчас, по идее, ему нужно поймать мои глаза. Друзья, ну ничего у меня не получилось со всеми этими маханиями. Единственное, что у меня получилось, это сейчас я взгляну на экран. Отвернусь. Взгляну. Отвернусь. Да, я сейчас отвернулся. Хе. Быстро, кстати, очень быстро. Практически моментально реагирует на то, чтобы я отворачивался, поворачивался. Вот, да. Ну, это, наверное, вот это единственное. А ну, сейчас я... А когда вручную нажал паузу, тогда... Сейчас оно все уже не работает. О, работает, да. В общем-то, да, не все работает гладко и хорошо, как хотелось бы, но... Оно есть, может быть, как-то они допилят и все у них получится. Теперь буквально пару слов я хотел бы сказать о камере. И давайте сейчас затестим камеру на данном планшете. Ну, я не буду особо заморачиваться, буквально пару кадров. Посмотрим, как все это выглядит. Выглядит все это таким образом. 8 мегапикселей камера. Ну, при среднем освещении шумы есть, но особых таких прям сверхъестественных нету. Но вот видите, тоже в принципе неплохая фотография. Но вот еще одна. Парочку фоточек я выложу в группу ВКонтакте, так что вы сможете их посмотреть. И также есть еще фронтальная камера, которую сейчас я найду, и вы посмотрите на меня. Но, в общем-то, неплохая фронтальная камера, плюс тут есть еще заморочка с этим фильтр лица. Все четко. Я бы сказал, что как для фронтальной камеры очень даже неплохо. Можно бацать фото луки, типа я с камерой. А, надо вот А, вы заметили? Ха, такой маленький цветочек и смайлик на лампочке. В общем-то, да, э, все это... Блин, а если нормально? О, мужик заросший. Да, камеры здесь неплохие, причем, что, по-моему, и та, и та снимают в режиме Full HD. 
Сейчас мы еще раз проверим. Да, фронтальная камера снимает размер Full HD. Дополнительная, если мы посмотрим, перевернем на основную, зайдем в настройки, видео, максимум Full HD, да, больше чем Full HD, и та, и та записывает видео Full HD, что весьма неплохо. В итоге я могу сказать, что этот планшет предназначен явно не для рядового пользователя, Однозначно, планшет предназначен для людей, которые имеют финансовые возможности и, соответственно, к примеру, занимаются каким-то или бизнесом, ну, то есть, как бы больше, в принципе, для премиум сегмента людей. Что касается геймеров, то этот планшет не подходит особо для геймеров в связи с тем, что здесь процессор Exynos Octa. Да, поиграть в игры в нем можно, и тестируемые мной игры Real Racing, Asphalt 8 и Injustice в принципе показали себя неплохо, но, к примеру, установить я показывал в видео с играми. Кстати, если хотите посмотреть видео с играми, можете в описании к этому видео найти ссылочку на игры на этом планшете. И однозначно по стоимости, его стоимость в Украине достигает в районе 650 долларов за базовую версию, что очень недешево, согласитесь, это дороже, чем базовая версия iPad, но он в принципе, можно сказать, заряженный. И есть возможность расширять карту памяти до 64 гигабайт, кроме тех, что 16 встроенных и 12 доступных. Плюс есть возможность вставлять сим-карту и звонить, как по телефону на данном устройстве. Кстати, я пробовал тестить звонить. Нюанс заключается в том, что звонок получается как громкоговорительная связь. То есть, как на громкой связи общаешься. И это большой минус Samsung, то, что они протупили с гарнитурой и ее не положили в смартфон, который умеет звонить и еще и звонит как, как по громкой связи. То есть, это, ну да, это минус. И минусом данного экрана является еще и то, что разрешение экрана не совсем адаптировано для игр. И такая игра, как Real Racing, показала себя тоже не очень-то хорошо, потому что, ну, да и многие игры, то есть из-за того, что они просто мало адаптированы, но со временем, я думаю, это исправят. То есть есть в нем много плюсов, это премиум и интересный сегмент. Есть, конечно, в нем и целый ряд минусов, и, кстати, очень непростительных. Поэтому говорить, купил бы ли я этот планшет, нет. Посоветовал бы ли я, к примеру, школьнику-студенту, тоже нет. Посоветовал бы ли я человеку, частному предпринимателю, менеджеру, в принципе, да. Вот, но это уже решать вам, то есть нравится ли вам такой планшет или нет. Кстати, если вы хотите посмотреть сравнение этого планшета с, к примеру, iPad Air, можете ставить лайк этому видео. Я обязательно постараюсь сделать в ближайшее время сравнение двух планшетов и все-таки попытаться понять, какой все-таки планшет интереснее Air iPad от компании Apple или же заядлый конкурент Samsung Galaxy Note. Ну, заядлый конкурент iPad или же, точнее, Note iPad. Не забудьте подписаться на мой канал. Вот он, мой любимый, родимый. Единственное, видите, не отображает видео, к сожалению. А сейчас попробуем даже запустить. Вот так вот. Плагин не поддерживается. А сейчас что-то и запустит. Вот так вот. Требует э, проигрыватель Adobe Flash последнюю версию. Не судьба. Э, здесь воспроизводить видео э, с браузера э, есть для этого конечно же предложи, приложение где-то оно тут вот оно youtube поэтому что касается браузинговых онлайн фильмов тут к сожалению не особо то все хорошо получится ладно спасибо вам за то что смотрели всем пока до новых встреч новых видео